ஹாய் இந்த வீடியோவில் நான் பிஎன் ஜங்ஷன் டயர் பற்றி சொல்ல போகிறேன் ஸோ என்னோடய ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பி டைப் செமி கண்டக்டர் அண்ட் என் டைப் செமி கண்டக்டர் ஃபார்மேஷன் பற்றி சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த வீடியோ பாருங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஈஸியாக ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ இந்த பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் அப்படின்றது என்னென்னா இட் இஸ் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் விச் கேன் அலோ கரண்ட் ஒன்லி டூரிங் தி ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ் இட் பிளாக்ஸ் கரண்ட் டூரிங் தி ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் ஸோ இது வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் இது வந்து ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணும்போது மட்டும்தான் வந்து கரண்ட் வந்து அலோ பண்ணும் ஸோ ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணும்போது இது வந்து கரண்ட் அலோ பண்ணாது ஸோ இது வந்து மோஸ்ட்லி வந்து ஸ்விட்சிங் டிவைஸ் தான் யூஸ் ஆகுது அதுக்கப்புறம் ரெக்டிஃபையர் சர்க்கியூட்லேயும் ஏசி டு டிசி கன்வெர்டர் சர்க்கியூட்லேயும் டயோட் வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ இதில் வந்து ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ் தான் இருந்தால் ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் தான் இருந்தான்னு பார்ப்போம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஏசி சைக்கிள் ஸோ ஏசி கரண்ட் இதில் வந்து பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் வந்து ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ்னு சொல்கிறோம் நெகட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் வந்து ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ்னு சொல்கிறோம் ஸோ பாசிட்டிவ் ஹாஃப் சைக்கிள் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் நம்ம டயோட் கொடுக்கும்போது இது வந்து கரண்ட் கண்டெக்ட் பண்ணும் அதாவது அந்த ஸ்விட்ச் வந்து க்ளோஸ் ஆகும் ஸோ ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் கொடுக்கும்போது மைனஸ் டூ ப்ளஸ் கொடுக்கும்போது இது வந்து ஓப்பன் சர்க்கியூட்டை ஆக்ட் ஆகும் இன் கேஸ் ஆஃப் டிசி டிசி கரண்ட் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ப்ளஸ் டூ மைனஸ்ன்றது ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ் இது டிசி வோல்டேஜ் வந்து நம்ம இப்படி தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் இந்த இது அந்த சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் இது வந்து ஃபார்வர்ட் வோல்டேஜ் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் ரிவர்ஸ் பயாஸ் அப்படின்னா நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் ஸோ இதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரீவியஸ் வீடியோவை நான் லைட்டாக ரீகால் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இந்த வீடியோவுக்கு தேவையான விஷயங்கள் மட்டும் சொல்கிறேன் இது வந்து பி டைப் என் டைப் பி டைப் செமி கண்டக்டர்னால் என்ன என் டைப் செமி கண்டக்டர்னால் என்ன பி டைப் செமி கண்டக்டரில் மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் ஹோல்ஸ் மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இம்மொபைல் அயான் அயான் என்ன டைப் இருக்கும் அப்படின்னா நெகட்டிவ் தட் ஆர் அக்செப்டர் அயான் அக்செப்டர் அயான் கேன் பி ரெப்ரஸன்டட் அஸ் நெகட்டிவ் அண்ட் தென் என் டைப் இன் கேஸ் ஆஃப் என் டைப் செமி கண்டக்டர் அப்படின்னா மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் ஹோல்ஸ் இம்மொபைல் அயான் டோனர் அயான் பாசிட்டிவ் ஸோ ஹோல்ஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா மிஸ்ஸிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னா அந்த அக்செப்டர் அயான் வந்து இட்ஸ் கேன் ஏபிள் டு அக்செப்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் அதனால் நெகட்டிவ்னு சொல்கிறோம் இது வந்து டோனர் அயான் இவங்கக்கிட்ட நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் இதை டோனர் அயான்னு சொல்லுவோம் இட்ஸ் கேன் பி ரெப்ரஸன்டட் அஸ் பாசிட்டிவ் அடுத்து ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்ப்போம் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம பியோர் செமி கண்டக்டர் இட் மே பி சிலி இட் மே பி சிலிகான் ஆர் ஜெர்மானியம் எந்த டைப் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து இல் பி டோப்ட் வித் ட்ரைவலண்ட் இம்பியூரிட்டி ஸோ இந்த டோப்பிங் வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா டிஃப்யூஷன் ஆர் அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் ப்ராசஸ் மூலயமா நம்ம ட்ரைவலண்ட் இம்பியூரிட்டியை ஆட் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது பி டைப் செமி கண்டக்டர் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆஃப் வந்து டோப்பிங் வித் வென்டாவலண்ட் இம்பியூரிட்டி த சேம் ப்ராசஸ் கேன் பி கேரிட் அவுட் டிஃப்யூஷன் ஆர் அயன் இம்ப்ளான்டேஷன் ப்ராசஸ் தென் வீ கேன் ஃபார்ம் என் டைப் செமி கண்டக்டர் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃபில் வந்து ட்ரைவலண்ட் இம்பியூரிட்டியை டோ பண்ணுவோம் செகண்ட் ஆஃபில் வந்து பென்டாவலண்ட் இம்பியூரிட்டியை டோ பண்ணுவோம் ஸோ அப்படி பா அப்படி டோப்பிங் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து ட்ரைவலண்ட் இம்பியூரிட்டியும் சாரி பி டைப்பும் என் டைப்பும் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதில் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டு சைட்லேயும் வந்து ரெண்டு மெட்டாலிக் கான்டாக்ட் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ஆனோட் அது வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் அண்ட் தென் இது வந்து கேத்தோட் நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஆஃப் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் ஸோ இந்த சென்டர் போர்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஒரு சென்டர் லைன் இருக்கு இல்லையா இது தான் நம்ம வந்து ஜங்ஷன் சொல்கிறோம் ஸோ ஜங்ஷன் வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னா வேர் பி அண்ட் என் டைப் தட் ஆர் செப்பரேட்டட் அந்த ரீஜனை தான் நம்ம வந்து ஜங்ஷன் சொல்கிறோம் ஸோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் அடுத்து இதனுடைய சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் நம்ம சர்க்கியூட்டில் டயோட் யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த சிம்பிள் இது தான் இது தான் பார்த்துக்கோங்க ஆனோட் கேத்தோட் இதில் வந்து ட்ரையாங்குலர் போர்ஷன் அப்படி அது என்ன அப்படின்னா பி டைப் ஸோ அடுத்து இந்த ஸ்ட்ரெயிட் ஆகிற லைன் இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஜங்ஷன் அடுத்து கீழே உள்ளது வந்து என் டைப் அதாவது நெக்ஸ்ட் போர்ஷன் வந்து என் டைப் ஸோ ட்ரையாங்குலர் போர்ஷன் பி டைப் அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து ஜங்ஷன் அண்ட் தென் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உள்ள பகுதி வந்
நெகட்டிவ் இம்மொபைல் அயான் இந்த நெகட்டிவ் போட்டிருக்கு இல்லையா இது வந்து இம்மொபைல் அயான் அதுக்கப்புறம் ரெட் கலரில் சின்ன சின்னதாக ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கேன் அதெல்லாம் ஹோல்ஸ் மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் அதுக்கப்புறம் க்ரீன் கலரில் அங்கங்கே எலக்ட்ரான்ஸ் போட்டிருக்கேன் மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அஸ் இட் ஓல்ட் இயர்லியர் பி டைப்பில் வந்து மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் ஹோல்ஸ் மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அதுக்கப்புறம் இம்மொபைல் அயான் வந்து அக்செப்டர் அயான் அதே மாதிரி என் டைப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருக்கு இல்லையா அது வந்து இம்மொபைல் அயான் இம்மொபைல் அயான் அது மூவ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க அங்கே இருப்பாங்க ஸோ இம்மொபைல் அயான் வந்து டோனர் அயான் அந்த நெகட்டிவ் அதாவது எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் அது வந்து க்ரீன் கலரில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஹோல்ஸ் வந்து மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் அது வந்து இந்த ரெட் கலரில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து ஆனோட் கேத்தோட் மெட்டாலிக் கான்டாக்ட் ஆனோட் கேத்தோட் ஸோ இதில் வந்து இன்னொரு கான்செப்ட் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் அதாவது பி டைப்பில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸும் என் டைப்பில் உள்ள ஹோல்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து டெம்பரேச்சர் டிபெண்டண்ட் சப்போஸ் வந்து இந்த செமி கண்டக்டருடைய மெட்டீரியலுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து ஜாஸ்தி ஆகுது இல்லை அது வச்சுருக்கிற இடத்தோட டெம்பரேச்சர் வந்து ஜாஸ்தி ஆகுது அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியல் உள்ள கோலன் பான் வந்து பிரேக் ஆகிட்டு சில எக்ஸஸ் ஆஃப் சார்ஜஸ் கிடைக்கும் ஸோ முழுக்க முழுக்க இந்த மைனாரிட்டி சார்ஜ் கரியர்ஸ் வந்து டிபெண்ட்ஸ் அப்பன் டெம்பரேச்சர் விச் இஸ் நாட் விச் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் அப்ளைடு வோல்டேஜ் நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய வோல்டேஜை பொறுத்து இதனுடைய இதனுடைய நம்பர் வந்து மாறாது இது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து எதை பொறுத்து மாறும் அப்படின்னா டெம்பரேச்சரை பொறுத்து மட்டும்தான் மாறும் அடுத்து நோபயாஸ் கண்டிஷன் இது இந்த டெப்த் டயக்ராம் பாருங்கள் அதே சேம் டயக்ராம் நான் இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நோபயாஸ் அப்படின்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்டர்னலாக வோல்டேஜ் வந்து அப்ளை பண்ண போகிறது கிடையாது ஸோ அந்த டைமில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஸோ ஹோல்ஸ் ஆர் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் இன் பி டைப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் இன் என் டைப் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோ கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து சார்ஜஸ் வந்து மூவ் ஆகும் சேம் ப்ராசஸ் தான் இங்கேயும் நடக்குது ஹோல்ஸ் வந்து ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோ கான்சன்ட்ரேஷன் மூவ் ஆகும் அதாவது பி டு என் மூவ் ஆகும் அதே மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் இன் என் டைப் ஸோ எலக்ட்ரான் கேன் பி மூவ் ஃப்ரம் என் டு பி ஸோ இப்படி மூவ் ஆகிற ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னா டிஃப்யூஷன் ப்ராசஸ் டிஃப்யூஷன் ப்ராசஸ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கரண்ட் அப்படின்றது என்னன்னு சொல்லுவோம் ஃப்ளோ ஆஃப் சார்ஜஸ் அதுதான் வந்து நம்ம கரண்ட் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டிஃப்யூஷன் ப்ராசஸ் போது ஹோல்ஸ் வந்து ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோ கான்சன்ட்ரேஷன் மூவ் ஆகும் எலக்ட்ரான்ஸ் லோ ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் லோ கான்சன்ட்ரேஷன் மூவ் ஆகும் இப்படி மூவ் ஆகிறது வந்து நம்ம கரண்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த டிஃப்யூஷன் இது இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் டிஃப்யூஷன் இப்படி மூவ் ஆகக்கூடிய சார்ஜஸ் வந்து நம்ம கரண்ட்னு சொல்லுவோம் அந்த கரண்ட்டுக்கு நேம் வந்து டிஃப்யூஷன் கரண்ட் ஸோ அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஹோல்ஸ் அதாவது அண்டர் நோபயாஸ் கண்டிஷன் ஹோல்ஸ் வில் பி மூவிங் ஃப்ரம் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோ கான்சன்ட்ரேஷன் எலக்ட்ரான் கேன் பி மூவிங் ஃப்ரம் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஹை கா ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ இப்படி மூவ் ஆகிறது வந்து மூவ் ஆக மூவிங் ஆஃப் சார்ஜஸ் கேன் கேன் கான்ஸ்டியூட் கரண்ட் தட் கரண்ட் இஸ் கால் டிஃப்யூஷன் கரண்ட் இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து டிஃப்யூஷன் ப்ராசஸ் ஸோ அதனுடைய நெக்ஸ்ட் டயக்ராம் பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் காலமில் உள்ள ஹோல்ஸ் ஹோல்ஸு அதே மாதிரி இந்த ஃபஸ்ட் காலமில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் ரெண்டுமே வந்து இந்த டிஃப்யூஷன் ப்ராசஸ்னால ரெண்டுமே வந்து ரிகம்பைன் ஆகிடும் ஸோ ரிகம்பைன் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த சென்டர் போர்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் லெஃப்ட் வித் இம் மொபைல் அயான் இந்த இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் ஹோல்ஸ் இருக்குது அது மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட் காலமில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜங்ஷனுக்கு நியரில் உள்ள ஹோல்ஸும் இல்லை எலக்ட்ரான்ஸும் இல்லை இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா ரிகமைன் ஆகிட்டாங்க ஸோ ரிகமைன் ஆகிட்டால் இந்த போர்ஷன் வந்து லெஃப்ட் வித் இ மொபைல் அயான் ஸோ இ மொபைல் அயான் இந்த இது எப்படி இருக்குது பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியுது ஒரு வோல்டேஜ் மாதிரி செயல்படுது ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் அயான் இருக்குது ஒரு பக்கம் ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் அயான் இருக்குது ஸோ இது நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா வோல்டேஜ் அதாவது இது வந்து ஒரு பேரியர் வோல்டேஜ் இட் விச் இஸ் ஆக்டர்ஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆர் வோல்டேஜ் இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு வோல்டேஜ் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ நம்ம யோசிக்கலாம் இங்கே வந்து ஹோல்ஸ் இங்கேயும் நிறையா ஹோல்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் நிறையா எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஏன் அவங்களாம் வந்து மூவ் ஆகலை அப்படின்னு யோசிக்கலாம் ஸோ ஏன் அவங்க மூவ் ஆகலை அப்படின்னா ஃபர்ஸ்டில் உள்ள அந்த ஹோல்ஸும் எலக்ட்ரான்ஸும் ரிகமெண்ட்
மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் மூவ்மெண்ட் மட்டும்தான் இருக்காது மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் மூவ் ஆகுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆகும் ஸோ வோல்டேஜ் ஜென் ஜென்ரேட் ஆனதுக்கப்புறம் மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் பி டைப்பில் உள்ள மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் என்ன எலக்ட்ரான்ஸ் என் டைப்பில் உள்ள மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் ஹோல்ஸ் இந்த மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் வந்து பி டூ என்ஓ என் டூ பியும் இப்படி ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இந்த ஃப்ளோ இந்த ஃப்ளோ ஆகிறது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இதுவும் வந்து மூமெண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் தான் இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ்ஸை நம்ம கரண்ட் சொல்லுவோம் அந்த கரண்ட்டுக்கு பேர் வந்து ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் ஸோ அகேன் நான் ரீகால் பண்ணுறேன் ஸோ நோ பயாஸ் கண்டிஷனில் ஹோல்ஸ் கேன் பி மூவிங் ஃப்ரம் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோ கான்சன்ட்ரேஷன் எலக்ட்ரான் கேன் பி மூவிங் ஃப்ரம் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோ கான்சன்ட்ரேஷன் அதாவது இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கிறதுனால ஹோல்ஸ் வந்து ஹோல்ஸும் எலக்ட்ரான்ஸும் மூவ் ஆகும் அதாவது மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கரியர்ஸ் மூவ் ஆகும் ஜங்ஷன் கிட்ட ஜங்ஷன் கிட்ட மூவ் ஆகிட்டு ரிகம்பைன் ஆகிடும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் டிஃப்யூஷன் இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் சார்ஜஸ் வந்து நம்ம கரண்ட் சொல்லுவோம் அந்த கரண்ட்டுக்கு பேர் டிஃப்யூஷன் கரண்ட் அடுத்து வந்து ஒன்ஸ் வந்து வேர் வோல்டேஜ் டெவலப் ஆன பிறகு விச் டிப்ளீட்டிங் தி ஃபர்தர் மூமெண்ட் ஆஃப் மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் இது வந்து மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் மூவ் ஆகிறது வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணிவிடும் ஆனால் வந்து மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் ஃப்ளோ மட்டும் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ட்ரிஃப்ட் கரண்ட்னு சொல்லுவோம் ஸோ பொட்டென்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது பில்டின் வோல்டேஜ் ஜென்ரேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் டிஃப்யூஷன் கரண்ட் ஒன்ஸ் பொட்டென்ஷியல் பில்டின் வோல்டேஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட் வந்து ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டிஃப்யூஷன் கரண்ட்டுக்கும் ட்ரிஃப்ட் கரண்ட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்ப்போம் ரிலேஷன் பார்ப்போம் ஸோ டிஃப்யூஷன் கரண்ட் அப்படின்றத நான் என்னோட டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கேன் ப்ராசஸ் ஆஃப் மூவிங் எலக்ட்ரான் அண்ட் ஹூல்ஸ் ஃப்ரம் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் டு லோ கான்சன்ட்ரேஷன் இஸ் கால் டிஃப்யூஷன் அண்ட் த கரண்ட் இஸ் கால் டிஃப்யூஷன் கரண்ட் ட்ரிஃப்ட் கரண்ட்டுடைய டெஃபினேஷன் ப்ராசஸ் ஆஃப் மூவிங் மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் விச் கேன் ஃப்ளோ பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் ஆஃப் தி டிப்ரிஷன் லேயர் திஸ் இஸ் கால் ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் ஸோ இதனுடைய ஃப்ளோ டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும் இந்த டைரக்ஷன் வந்து இந்த ஏரோ மார்க் மூலயமா மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இதனுடைய ஃப்ளோ ஃப்ளோ டைரக்ஷன் வந்து ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் டு தி ஃப்ளோ ஆஃப் டிஃப்யூஷன் கரண்ட் டிஃப்யூஷன் கரண்ட்டும் ட்ரிஃப்ட் கரண்ட்டும் ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும் பட் வந்து அது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ டிஃப்யூஷன் கரண்ட்டில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறவங்க யார் அப்படின்னா மெஜாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் மூமெண்ட் தான் நம்ம டிஃப்யூஷன் கரண்ட் சொல்லுவோம் ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் வந்து மைனாரிட்டி சார்ஜ் கேரியர்ஸ் மூமெண்ட் ஸோ இது ரெண்டு தான் வந்து அதுக்குள்ளே டிஃப்ரெண்ட் So, under steady state, ஸோ அண்டர் ஸ்டடி ஸ்டேட்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் தட் இஸ் ஈக்வல் டு டிஃப்யூஷன் கரண்ட் ட்ரிஃப்ட் கரண்ட்டும் டிஃப்யூஷன் கரண்ட்டும் ஈக்குவலாக இருக்கும் பட் போத் ஆர் ஆப்போசிட் இன் பொலாரிட்டி ரெண்டுமே வந்து ஆப்போசிட் சைடில் வந்து ஃப்ளோ ஆகிறனால அது வந்து போத் ஆர் ஆப்போசிட் இன் பொலா பொலாரிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெட் கரண்ட் அட் தி நோ பயாஸ் கண்டிஷன் ஸோ நோ பயாஸ் கண்டிஷனில் அந்த டயோடில் ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய நெட் கரண்ட் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ அதுதான் வந்து இந்த கன்க்ளூஷன் ஸோ நம்ம எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோம் ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் வந்து ட்ரிஃப்ட் கரண்ட் வந்து ஒன் மில்லியன் ஒன் மில்லி ஆம்பியர் டிஃப்யூஷன் கரண்ட் வந்து ஒன் மில்லி ஆம்பியர் ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஆப்போசிட் பொலாரிட்டி அப்படின்றனால ஏதோ ஒன்றை வந்து நம்ம மைனஸில் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் ஸோ ஒன் மில்லி ஆம்பியர் மைனஸ் ஒன் மில்லி ஆம்பியர் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ அதனால தான் நம்ம நெட் கரண்ட் இஸ் ஜீரோ ஃபார் ஓப்பன் சர்க்கியூட்டட் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் ஓப்பன் சர்க்கியூட்டட் அப்படின்றது என்னென்னா வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணலை அப்படின்னா அது ஓப்பன் சர்க்கியூட்னு சொல்லுவோம் அதாவது நோ பயாஸ் கண்டிஷன் ஸோ இதுதான் அண்டர் ஸ்டடி ஸ்டேட் நோ பயாஸ் கண்டிஷனில் என்ன நடக்குது த கரண்ட் த்ரூ தி டயோட் தட் இஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ அடுத்து டிப்ளீஷன் ரீஜியன் ஆர் லேயர் அதே சேம் டயக்ராம் நான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து டிஃப்யூஷன் ப்ராசஸ்னால இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலமில் உள்ள ஹோல்ஸும் ஃபர்ஸ்ட் காலமில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸும் ரிகம்பைன் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து சர்வீஸ் அவுட் வித் இ மொபைல் லயான் ஸோ இது வந்து ஒரு வோல்டேஜ் பேரியர் வோல்டேஜ் டெவலப் ஆகும் இந்த இந்த வித் இருக்கு இல்லையா அந்த பேரியர் அதாவது இம்மொபைல் லயான் எவ்வளோ தூரம் இருக்கோ அந்த வித்து வந்து அந்த ஏரியாவை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா டிப்ளீஷன் லேயர் ஆர் டிப்ளீஷன் ரீஜியன் ஸோ எதுக்காக இதை டிப்ளீஷன் ரீஜியன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா விச் டிப்ளீட்டிங் தி ஃபர்தர் மூமெண்ட் ஆஃப் சார்
So next barrier potential or built-in potential. So that is the same PN junction diode. So this is the center portion of the junction cool junction kit. So this is the immobile ion form. So this is the barrier voltage. So this is the barrier voltage. So this is the purpose of the value. So this is the depleting the further moment of charge carriers. So this is the built-in voltage value. Sorry, work. अर्थ तो अंदर VB इधर अंदर नम्बर अंदर उरी इक्वेशन आ रेप्रेजेंट पन रो, सो VB इज इक्वल टू KT डिवाइड बाय E नेचुरल लॉन N Y N D डिवाइड बाय N स्क्वायर, सो इधर अंदर ने VB अदर अंदर बैरियर पोटेंशियल, बिल्टिंग पोटेंशियल अंदर डिपेंड्स अपॉन दिस पैरामीटर, इन द पैरामीटर लां डिपेंड so, this is the thermal voltage or voltage equivalent of temperature. The Vt is dependent on the barrier voltage. So, that is the equation Kt by E. K is the Boltzmann constant. That is the value 1.380W. So, this is the value of 1,380 into 10 power minus 23 Joule per Kelvin. So, this is the value of 1,380 Joule per Kelvin. T is the value of absolute temperature in Kelvin. Suppose, you can solve these problems. So, this is the value of temperature in degree Celsius. So, this is the value of the formula. अप्ले पंडर तो कुम्बड़ी है ना टेम्परेचर वाले केल्विन आ कन्वर्ट पाने के लिए तो आप एप्ली कन्वर्ट पंडर तो इनको दिखाएं टी इज़ इक्वल टू टू सेवेन थ्री प्लस डिग्री सेल्सियस सपोज टेम्परेचर वाले तो ये डिग्री सेल्सियस नज़र कोंगला आदो ने केल्विन आ कन्वर्ट ना आदो कोड़ा टू सेवेन थ्री आठ प Grow siitä,